mume wangu mume wangu amka ule daku saa tisa usiku hii mke wangu nitaweza kufunga kweli maana si mchezo na nipo ukweni huku sio tata kuaje mume wangu sio kanitia aibu ufumo na kaka zangu kwenye vibanda vya mantilia huko wewe kufunga kuna kazi gani mpaka useme kwamba utaweza kweli basi mke wangu pungua sauti basi usiku sauti naweza kutoka nje aya nipe daku nile yani najuta kweli mwezi huku nikuta huku tanga mimi Jamani naitwa Asha Athumani Shemaonge. Nimerudi Dar es Salaam. Na mwanaume wako huko Dar es Salaam ambako nienda kudaa kufanya kazi sasa. Ndio baraka ndoa ikamekuja. Nimebahatika kupata mtoto mmoja wa kiume. Asa tumekuja huku nyumbani kwetu tanga kuja kumfanyia suna. Na mwezi wa Ramadhani umetukuta tukiwa tuko huko. Kumbe mama wangu Dar es Salaam alikuwa afungi. Anandanganya tu mimi sasa huku anaanza vituko vya kutaka iti asifunge. Anakula daa kwa kaniambia, "Mke wangu, ingele kifiche kwenye sufuria mimi swaumu kinibana na kuja kula tu huku ndani kimya kimya mke mzuri umfichia mume aibu yake mke wangu eh mimi sikutaka hayo makubwa nikamwambia sawa kula daa kwa ila unywe maji uweke nia ulale na alfajili uende na kaka zangu kwenda kuswali akaniangalia kwa jicho la kuni la kunisakama yani kama vile mtu anayesema kwamba kwa vile ni kwendo maana nilionea eh basi alikula huko kanajua kweli kabisa chakula mimi nimeficha kwenye sufuria kwa sababu yake akishindwa kabisa kufunga aje kula. Basi akalala sakoni kwa fajina mamsha ananiambia kwamba mke wangu sasa hizi baridi kali au kaka zako wamelizoea mimi siliwezi kabisa nitaswali tu saa saba saa hizi acha basi inipite tu swala ya asubuhi. Jamani anasema kana jikunyata yani anaonesha ishara kwamba kulikuwa na baridi kali sana. Sikutaka kumsumbua nikaa nimeamka nikaweka udhu nikaswali mwenyewe tu huko nikiwa naomba Mungu mume wangu asije kabisa kanitia aibu tu akashindwa kufunga akaenda mgahani huko basi asubika kaka zangu wakamwambia mume wangu shemeji twende basi chamba ukaone e, maudhu yetu huko eh mume wangu akajua shamba kama karibu vile kumbe ilikuwa ni kipande kweli kweli hadi alafu wanatembea kwa mguu sasa njaa ikaanza kumuuma njiani anaona safari bado na anaweza kuna chakula nikani mifuche kwa ajili yake basi akiwaza chakula njaa inazidi kubomba zaidi Asaka kangu mmoja anaitwa Selemani akaona mwambia mume wangu, "Shemeji, saumu ya kwanza hii inakuwa kali kweli kweli? E, vipi kwako wewe sio kali?" Mume wangu saka jikaza yani eti hataki kuonesha udhaifu kwa shemeji zake, akawa anasema kwamba, "Kwa sisi tuliozoea kufunga Jumatatu na Alhamisi kila wiki, ni kawaida tu hapa Enila. Na hisi kichwa kinaniuma isa naona turudi tu nyumbani kesho tutaendea na safari hapa jamani." Kaka Selemani akasema, "Shemeji, wewe hujazoea kutembea sana Dar es Salaam huko kila sehemu unaenda na magari tu piki piki." Ya mtu rudi tukapumzike. Jamani walirudi. Hukumini kwa nimetoa maji ya kunywa chumbani kwetu, yani nilikuwa nimeacha kitanda tu, najua kabisa anaweza kaja akanywa maji huyu mume wangu. Na kula alivyofika tu alikimbilia chumbani. Sasa alikosa maji na chakula, alitoa sauti ya kuniita, "Mke wangu, mke wangu!" Mimi naingia ndani niambia kwamba, "Hebu naomba maji kwanza." Nikamwambia mume wangu, "Si umefunga wewe mbona unataka kunitia aibu mimi?" Mume wangu jamani akasema, pote ya mbali aibu nipate tu siwezi kabisa kuvumilia njaa inauma na kiu hebu naomba nipe maji kwanza sasa huu mtihani jamani nimpe maji kimya kimya tu ni mstili mume wangu au nifanyaje mimi da msikilizaji karibu simulizie hiyo vituko kweli kweli <laughs> nisimulize fupi inao kwenda kwa jina la swaumu kali kwa mrafi inahusiana na mwezi wa ramadhani mwezi wa mfungo tena pamoja kujua nikilejira aliandika simulizini mtunzi jogo pole mzee wa shule ya maisha Ukipenda mwite mwalimu wa kitaa. Tujifunza mengi sana kupitia simulizie kupitia jamaa huyu. Kwa sababu ndio staili yake ya uandishi ni kutoa mafunzo mwanzo mwisho lakini burudani pia yuko vizuri sana. Basi baki na mimi. Director wewe ni kutoka hapa simulizi mix takujuza mengi sana. Hii ndio naanza hivyo msikilizaji. Swaumu kali, swaumu ya kwanza kabisa. Tukifika chungu cha tatu cha 4 itakuwaaje? Da, yani nawaza uko anajifanya kama vile mtoto anataka chakula tu umpakulie japo hata kijaiva yani Mara nasikia sauti ya baba inamuita mume wangu akasema babako ananita hebu nipe maji basi fasta fasta ninye nafuta mdomo hapa afu sitojulikana kabisa itakuwa ni siri yetu wenyewe nikamwambia nenda kumsikiliza baba kwanza akatoka nje kamuona baba ka alikuwa anamuita tuna msikitini mwanangu unajua kama mwezi huu msikiti unakuwa na jam 22 wide nafasi ya mbele kabisa pale mume wangu hawezi kumkatalia baba kama amekuja kuniambia Unaona umechelewa mpaka baba anasema kwamba niende msikitini. Asa mimi nikatumia akili ya kumtisha nikamwambia mume wangu yale maji ya msikitini 
sio kunywa usije kabisa ukatia uzu ukanywa ile maji yani mwezi kama wanakuwa nasomea dua ukinywa unakufa mimi wangu anaogopa kufa kaniambia ah mke wangu we usiki niambia ningekufa leo yani yani nilikuwa nawaza hapa kunywa ya kutosha sasa hebu fanya mpango kabisa wa chakula nikikute hapa mimi naenda tu ila sina nguvu kabisa isi yani kufunga unatakiwa ujifunze kutoka utotoni sasa hivi ukubani huu mateso kabisa haya Mimi nikawa nacheka tu kimoyoni asema kwamba kupe mwanga ajaye kabisa kufunga utotoni kwake ila ni makosa ya wazazi wake tu hawajamfunza au wamemfunza yeye ndo ambaye hakutaka kabisa kufunga basi wanaenda na baba Mimi nipo nyumbani nawaza mwanangu atapona lini ili rudi Dar es Salaam Akaja rafiki yangu mmoja vile anaitwa Rahma Kijangwa akaniambia Asha mwenzio mwenzio nimefunga ila nateseka kulikweli na simulizi ya chombezo wewe si unajua mwenzio napenda chombezo kulikweli Nikamwambia Rahma Umesha kuwa sasa na huu ni mwezi wa Ramadhani. Kwa nini usisome tu zile ambazo zenye mafunzo tu mpaka ungangania tu chombezo? Rama kaniambia ah zamaisha mimi tazielewea sasa. Mimi nataka kulialia hapa mimi. Sasa sijui alikuwa anataka kumalizia nini mara akatokea kagangwa akasitisha kuongea akaniambia kwamba Dada, shemeje alisema kwamba anaumwa vipi upo sawa? Nikamwambia yupo sawa kaenda na baba msikitini. Kaka niambia sawa, acha basi niende msikitini na mimi na wewe uweka udhu hapo uswali. Usikae tu swali kaina kupita dada eh. Sasa wakati kaka akiwa ananiambia kwamba swala la kuswali ndio kama alikuwa anamfukuza rahma kijango, yana kaondoka mimi nilikuwa namwangalia tu kwa kiwa na cheka tu yani yeye anataka chombezo tu sijui zinampaga fula gani yani. Sasa upande wa msikitini mimi wangu anaona nyota nyota tu mbele yani ajazoea kabisa kufunga ila alishtuka baada ya kusikia mawaidha. Umma wetu umekosa isani je ni yapi ambayo tunawatendea watu kesho atakaweza kutufurahisha katika makabili zetu kabilini haulizwi rangi yako wala kabila lako bali ni yapi mema uliowatendea watu Tujipambe na hisani vipenzi vya Allah Mola mlezi atutangulia na tusimamie Asamia wangu kwa sababu anaogopa kufa aliposikia neno kabli ndio likamshtua kama amekaa tu kiumakidi sana kusikiliza mawaidha ya Sheikh yule akamaliza neno hili hapa Mwenyezi Mungu atakabali swaumu na ibada zetu katika mwezi wa mtukufu. Wote wakaitikia amen. Wakaswali wakarudi nyumbani sasa kufika nyumbani mimi nikawa nashinisha jua saizi mimi wangu hapa atakuwa nataka chakula tuna muda huu saa nane. bado kidogo tu tuimalizie. Jamani mume wangu alitoa mkeka karala nyuma ya nyumba yetu kama mtoto yani kachoka kulikweli. Anaangalia saa kila wakati yani anaona kama vile saa iende alaka kwa kuchanganyikiwa tu kwake. Si akamuuliza kaka yangu, Shemeji, hivi huku mnafutulu saa ngapi? Kaka alishangaa kwanza alafu akamuuliza, "Bwana Shemeji, unaniulizaje?" Mimi wangu alitaka kujishtukia ajishtukia kauliza tena, "Huku mnafutulu saa ngapi?" "Du." Mimi nimeshika kichwa jamani najiuliza kaka atamjibu nini jamani, eh? Kaka alicheka kidogo alafu akamwambia mume wangu, "Shemeji, tanga sio kigoma useme kwamba eti jua linachetoa sana kuzama, tanga kama Dar es Salaam tu. Vipi saumu ya leo? Nimekushika sana Shemeji." Mmeongo na jikaza tu ile kuna hali mbaya sana akasema ah mna shemeji ya kawaida tu ila hisa yangu sijui inaongopa hivi sasa ni sana dakika kumi ya koko inasemaje inasema saa ngapi hapo kaka sasa akawa anaangalia saa yake kwenye simu akagundua kwamba saa ya mume wangu inatangulia dakika kumi nzima alipomwambia saa yako ipo mbele mume wangu akatoa macho <laughs> ukarona kama siku inachelewa zaidi kufika jioni <laughs> Basi kaka kamlikibishia saa yake ile. Na bahati nzuri baba akafika pale wakakaa wote pale kwenye mkeka baba akawa anasema. Dunia sasa hivi bwana. Ramadhani haichukuli kama tulivyokuwa tunaichukulia sisi zamani. Zamani migao yote ilikuwa inafungwa maduka mengi alikuwa anafungwa na wake wengi ulikujistili ila sasa hivi ese. Utaona wake wakisema ndo wanaovaa umini huko. Anatembea tu nao barabarani tu inasikitisha sana eti. Asamia wangu pale anaona kama kelele tu zile zinavyokuwa zinaongelewa pale maana moja kwake haikai wala mbili haikai. Kikao kiongezeka na ustadi mmoja hivi alikuwa amemsikia bali alikuwa anazungumza naye akasema mzee wangu maadili yanatengenezwa na wazazi na wakiyatengeneza wayasimamie kuna wazazi wengine ambao wanaendeshwa na watoto wao yani mtoto ndio mwenye kuamua ndani afanye nini inafikia hatua kuna baadhi ya vijana wengi sana wafungi ila ukichunguza sana ni wazazi ambao hawakuwafundisha nini maana ya kufunga sasa unaweza ni kwamba kijana anakuwa na ananza kuwa na familia yake je watafunga Baba akasema hilo neno neno. Sasa ili kukomboa kizazi kijacho tujue maana ya mwezi huu hapo tunafanyaje? Ustaza akasema. Mama ndo madrasa. 
Mama ndo shule ya watoto wetu. Nasema mama kwa sababu muda mwingi wanakuwa kwa na watoto wetu. Tuongee na wake zetu, watuongozee watoto wetu kwenye njia iliyonyooka. Tukijiti katika ile watoto wetu tutakao kwenye tabia nzuri mno na tuwalee watoto wetu katika misingi mizuri na yenye manufaa kwao baadaye na tuwapeleke watoto wetu madrasa wajue Quran ije iwasaidie katika sala zao na funga zao Allah ajali ya hayati mie ndani ya maisha. Asa baba na kaka wakasema amina. Ila mimi wangu kaachama mdomo anapiga mewa yani swaumu ile kimi mkamata kweli kweli. Sasa maongezi yalikuwa ni marefu mpaka wakasoka kabisa kwenda kuswali saa kumi wakaja kushtuka ilikuwa saa kumi na mbili. Asosera za kusema jamani hebu tunaendea tuwai kuswali magalibi ili ili tuje tufuturwe. Jamani ona swali mimi wangu imebadilika kabisa yani anaona kabisa kama vile kuna msafara tena wa kwenda msikitini. Yeye alikuwa anajua kabisa baada ya kachichi tu afuturu tena. Wameanzisha safari tena. Akawa ananiangalia tu mimi kwa jicho la huruma sana. Yaani anatamani nimwambie kwamba usiende usubiri kuanza ufuturu sasa baba akasema, "Ostazi, hatuwezi kwenda tu hebu hebu tupe dua kidogo alafu tutende msikitini." Ustaz akasoma dua ya Allah tunakuomba utukubalie dua zetu ibada zetu na funga zetu utojalie kwenye kufaulu katika heri zako utulinde na shari uliyetuumbia katika ndimi zetu tufungulie milango ya rizki na kila mmoja umjalie kila lenye khairi maisha ni mwake utuhifadhi na kila bala na kila hasadi na kila ovu na dhambi Allah huma amin wote wakaitikia amina. Sasa na shangame wangu wenzake wanavaa viatu tayari kwa ajili ya kwenda msikitini ile kanyanyuka akaingia chumbani alafu akaenda kwa laki tandani. Ah, Mimi namfuata na mwambia mume wangu, wenzako wanakusubiri huko? Majibu yake aliniacha mdomo wazi sasa kaniambia, "Eh, sinyanyuki hapa kama noma na iwe noma tu. Siwezi kwenda kuswali miguu haina nguvu. Naenda kamwambie baba siendi msikitini." Yaani akaanguka huko, "Fanya mpango tu niletee futali hapa hapa." Jamani <laughs> Amongea mamaliza amejifunika shuka nipo kwenye mtihani sasa naenda kuambia ni wenzake wanamsubiri nje. Wao wanadhani kwamba kaingia ndani ameenda tu kuvaa kanzo kumbe kaja kulala kabisa si mtihani huyu jamani. Nafanyaje mimi labda? Hm? Du, yani. <laughs> Nikawaza kwa hili acha nikamwambia kaka kwamba kichwa kimemkamata kidogo mume wangu. Na kweli nilipomwambia kaka akuwa mbishi wa kusema eti kwamba mwambie aje tutende hivyo hivyo ila baba ndo akasema Itakuwa mezoea kukunywa chai sasa mtu akikosa chai muda mrefu lazima kichwa kimeume kwa hilo siwezi kabisa kusema sana. Acha tuende msikitini adhana ikiwa tayari basi mpe futali. Asitusubiri sisi. Ukumbe wangu kanyonyoka kwenye kitanda akasema peke yake. Hayo ndio maneno ya maana sio kusubiriana subiriana hapa. Mimi nikaingia zangu ndani na muona akiwa naongea peke yake na muuliza nini tena. Si ndo kanaeba maneno nikamwambia mume wangu mbona kwa hivyo jikaze basi kiume usiwe hivyo. Akaniambia mke wangu wewe hujawahi kuona kwenye mapepe ya magari huko yameandikwa njaa haina bouncer. Njaa impendezi mtu. Adui yako muombe njaa. Eh? Wewe kuona yote hayo? Wewe mpaka hapo ujui njaa si kitu cha, cha masiala. Nenda kanipe futali hapo mimi nifuturu. Nikamwambia mke wangu muda bado huwezi kabisa kafuturu ndani twende ukafuturu nje mume wangu. Huku ukiwa unapata upepo na unakaribisha wapita njia pia kama kuna wengine wanakuwa ndani mbali basi wapate kufuturu nao na wewe. Mimi akasema futali umepika ya kiasi gani mpaka eti nianze kuwakaribisha wapita njia. Wewe nipe mimi ndani huku huku nile wakirudi au msikitini ndo atakaa nje huku kukaribisha wapita njia. Jamani nikaona mtihani. Nadhani ikao inalia jamani huyu mume wangu alifanya jambo kama mtoto yani akasema kwa nguvu. Iyo! <laughs> Nikatamani kucheka ile ndo hivyo. Naona kama nitakuwa nimemdharau. Hakutaka hata kusubiri nimpelekee futali alikuja kuchukua jikoni na bahati nzuri mama akuepo angekuepo mama angelitia aibu sana huyo nikampa futali akatoka nayo jikoni huko akiwa na kula yani hawezi kabisa kuvumilia mpaka afike nayo alipokuwa amekusudia kuka <laughs> alipofika ndani nikampa na uji akanywa mpaka jasho likamtoka <laughs> na baba na kaka ustazi wako amerudi nayo pia wakala futali pale wakapumzika saa mbili Wakamchukua mimi wangu akaenda naye msikitini. Wanafika msikitini Sheikh anatoa mawaidha hapa. Sikwambi watu watazama katika jasho lao kulingana na matendo yao. <laughs> Anasimulia mikidadi kwamba anasema katika siku ya kiama jua litakuwa lipo karibu na watu kwa umbali wa maili moja tu. Siku hiyo watu watazama katika jasho lao kulingana na vitendo vyao wengi 
watazama mpaka vifundoni wa miguu yao wengi watazama mpaka magotini wengine watazama mpaka kiunoni na wengine watazamishwa kabisa na jesho lao imepokelewa na Muislam ndugu zangu mimi na wewe tutazama kiasi gani siku hiyo tujibidiishe kufanya matendo mema tufanyeni amri za Allah subhana wa taala tupate kufaulu katika siku hii ambayo kila mmoja wetu atakuwa na yake ya kumtosha siku ambayo kivuli kitakuwa ni Allah pekee siku ambayo mwana atamkimbia mzazi na mzazi atamkimbia mwana siku ambayo watu watatamani ardhi wa meze siku ambayo midomo itafungwa na viungo zetu ndio ambazo zitakazoweza kutoa ushahidi wa yote ambayo tulikuwa tumefanya siku ambayo wenye mimba watazaa kabla ya muda wao siku ambayo watu wachanga watauta mvi siku ya siku siku ya umul akhira hapo mume wangu anaona kuwa matendo mabaya yana mwisho mbaya mbele ya Mwenyezi Mungu akawa anasema na moyo wake tu nitaacha ya matendo hata nikiwa Dar es Salaam sasa wameswali wakarudi nyumbani mimi nikapika daku bahati nzuri mama na yeye akanisaidia kupika daku Tulipa maliza akaniwekea daku langu mimi na mume wangu kwenye sufuria letu ili usiku tukiamka tule tu aina haja ya kuamshana Asiliana kulala mimi na mimi wangu usingizi nao sindoko kama umetupitia tukaamka saa moja na nusu. Muda wa kula daku kwa umepita mimi wangu ananiambia kwamba, "Hebu nipe daku nile." Nikamwambia mimi wangu, "Huu muda umepita tuweze kabisa tena kula daku." Mimi wangu akasema, "Ina maana kwamba vipande vya kuku hivi tutavitupaje labda?" Nikamwambia, "Hapana, inawezekana tukala usiku saa ndio kupasha tu moto ila sio kula." Jamani. Nashangaa mimi wangu anasema kauli hata sielewi maana yake si akasema, "Kufa na Cuba rini ni uzembe." Yaani mimi nifunge bila kukula daku na daku naliona kabisa au si uzembe huo nikamwambia mimi wangu una maisha nini labda akaniambia nenda nje katia uzu uje kuswali ukija utajua na maanisha nini stack kabisa bana mimi nenda tukatia uzu huko du sasa alichokisema cha maana cha mimi kwenda kutia uzu ila na wasasi ngeenda kutia uzu huyo atakula chakula hichi nishaanza kumuelewa alichokuwa na maanisha wakati nikiwa najiuliza yeye ananawa mikono yani anataka kula kabisa du hata sielewi <laughs> Nataka kusema tu mume wangu sio vizuri kulela kabla sijasema na msikia baba akiwa anaongea nje na kaka. Wewe mimi sikuenda kumwamsha shemeji yako twende msikitini ila wewe unaweza. Hebu kamwamshe muda muda wa swala huu. Na kaka akapiga hatua fasta fasta akaja kugonga mlango kaka anaita. Bwana shemeji, shemeji. Mimi nikamwambia mume wangu unaitwa huko. Haya nenda. Akaniambia kwa sauti ya chini. <laughs> Mwambie bado kitu kinaniuma. Ni stili tu mke wangu. Mke mwema au mstiri mumewe. Yaani nataka kucheka yani eti ni mstili ili ale daku muda ulishaisha <laughs> nikamtisha sasa kwa kwa kumwambia mume wangu watakupa dawa chungu ili upone tu na hizo dawa kama ujazoea unaweza kabisa kukufa we nenda tu kwa kaka nje uko anakuita mume wangu akatoka kanaangalia chakula yani mwili unaenda mbele shingo kaijeuzia kwa nyuu e kwenye chakula tu sasa anatoka anakutana na baba na kaka anaona kwamba mimi natoka na chakula kile anatamani kuniambia kwamba rudisha chakula ndani ila hawezi ametoa macho tu mimi ndio nikasema leo daku atukula tumeshtuka tu muda umeenda sana kaka sema ah sio vibaya ndio funga za mwanzo mwanzo hizi zina mambo mengi sana kupitwa na usingizi na wengine wale warafu tunaona kabisa kwamba anakula ndazi moja alafu anakumbuka kwamba amefunga yani mambo ta fulani tu haya sawa dada iko chakula sijui utafanyaje wote tumefunga hapa Mimi kaambia kaka nitawapa tu wale wasiofunga wale siwezi kabisa ukitupa. Asanaona macho ya mume wangu ameyatoa tu kwa kiwana ananionyesha ishara. Wale wako ugawi kwa chakula. Mimi nacheka kimoyo moyo tu kunikana na jikoni wao wako na msikitini. <laughs> Basi asubuhi asubuhi kama kuja shoga yangu Rahma kijango napenda kumuita chombezo akaja kuniambia shoga. Nikupe umbea. Jamani sisi baadhi ya wanawake bwana tumefunga ila umbea sasa tunapendwa sana. Nikamwambia he nipe mwenzangu. Akaniambia nimepita jana mchana kwa kwa Dida kule. Si nimemsikia kana mwambie mumewe. Futa mdomo unaonekanika kwamba una mafuta mafuta kabisa watu unataka kwamba ajue kwamba haujafunga au. Jamani nikasema kimoyoni kumbe sio mume wangu tu mwenyewe ila hizi kumbe hata mume wa Dida pia ila Dida anachokifanya sio kizuri kumpa chakula mumewe. Nikamwambia Rahma kijango. Ehe ikawaje? Akaendelea sasa iweje mimi nikagonga mlango kama vile sijasikia nikamsalimia ni ak- akaniambia kwamba jogopodi upo Tanga ila amekuja kutembea na Ijuma atatoa hotuba yake pale 
Nilicheka kwanza alafu nikamuuliza, "Wewe Rahima, jogora toa hotuba gani yule asije kabisa kachanganya mambo yake na huu mwezi una mambo kweli aise msikitigani na sisi tukamsikilize hiyo hotuba." Rahima kijonga kaniambia kwamba ndio maana nimekutafuta asubuhi asubuhi hapa nikwambia kwamba twende hapo msikiti msikiti wa kichangani pale tukaswali ili tusikie hotuba ya Jogopoli. Nikamwambia sawa. Ila hili la Dida ile mimi na kabisa nimwambia ukweli kabisa kwa sababu dini yetu inatukataza mabaya na kukumbushana mema anachofanya Dida ni kibaya sana. Rahma kaniambia hasa hapo takuwa mimi kwenye ubaya kwa sababu hata kuulizwa kwamba umejuaje na kuogopa dhambi si ndo utasema ukweli. Wewe kabisa kama utakuwa unaeka baba mimi. Nikaona kweli hapa nitakuwa na ugombanisha tu watu ila nikamwambia. Sawa sita mwambie natumia kile yangu nijue ukweli. Ili nimwambie kwa siku zingine kwa sababu zikikaa kimya tunapata dhambi, tutamteta tu na ni dhambi kubwa sana kumteta mtu. Akaniambia sawa, kama utatumia kile zingine sio kusema mimi kwamba nimekwambia eh. Basi mara anarudi mimi wangu, ananiita ndani ananiambia kwamba mke wangu kile cha kula kipo wapi? Nikaambia mimi wangu mambo mengine bwana hembu yaache wewe si umefunga jamani kwa nini sasa unataka tena chakula. Mimi sema hivi wewe mke wangu wewe unazani kama masiala ya kukaa tuna njia saa hizi mpaka jioni na jana sija radaku unataka nife au? Nikaambia mimi wangu uweze kufa. Mbona mimi nimefunga na sifi? Sasa hatujaendelea sana baba akamuita akamwambia mwanangu wewe hebu jiandae twende Ijumaa leo kuna shekhe mmoja anatoka Dar es Salaam anataka kutoa hotuba twende basi tukasikilize eh, ametuandalia nini sisi watu wa Tanga. Mwangu anajiandaa huko mwenyewe akiwa anasema maneno ambayo anayojua mwenyewe yani anatamani mwezi wenyewe uishe tu maana ana unamchanganya tu yani. Na kuna kondoka msitu na mimi na Rahma Kijangwa tukao tumeenda kumpitia Dida. Jamani Dida kavaa baibui zuri kabisa na mumewe kavaa kanzu kubwa kumbe. Mumewe ndo afunge anasema kwamba. Ah somo ya pili ila eh jua limepoa kidogo maana jua tanyonyesha mwili sana. Mina Rahma kijangwa tukaangaliana tu swali alafu tukapeana inshallah hana lolote huyo. Basi tukafika msikiti na Jogopoli akatoa mawaiza marefu kidogo yenye tija alisema kwamba jenga heshima katika maisha yako. Wapo watu usema heshima ni pesa mjini jambo ambalo upelekea wale walionacho kujiona kwamba ni bora na wale wasio nacho kujiona kwamba wana ubora wote ule kwa sababu hawana vingi vya thamani. Katika maisha ukitaka kuishi dhalili amini heshima ni pesa pesa haito kufanya uheshimike wakati wewe mwenye haujeheshimu. Ukiona kawaida kutukana wengine hakuna mtu atakayeweza kukuacha salama licha ya kwamba ya vitu vinavyomiliki. Heshima yako itokana na kitu. Jali utu wako utalinda heshima yako. Mtu ambaye ni kipenzi cha Allah hakumiliki chochote cha thamani wala hakuwa na account benki. Kulala ni mwake ilikuwa ni ya shida sana. Kuna kipindi mama Aisha Adam Ridhie Anasema alipita miezi mitatu ndani ya nyumba ya mtume. Hakujapikwa. Alipoulizwa kipindi chote hicho walikuwa kila nini akasema, "Ni maji na tende." Subhana Allah. Hayo ndio yalikuwa ni maisha halisi ya mtume. Lakini je, hakuheshimika kwa sababu hana mali? Wallahi aliheshimika mbinguni na ardhini hadi leo hii. Miti ilikuwa ikimheshimu kwa utukufu wake, kwa ubora wa tabia zake. Akapata hicho kikubwa mbele ya Allah. Lakini mtume hakumiliki mali bali alimiliki zaidi ya mali kwani alikuwa na utajiri adimu sana utajiri wa nafsi utajiri wa moyo. Ukitaka kujenga heshima katika maisha yako jambo la kwanza kabisa wacha kumwambia kila mtu mipango yako. Mipango yako inapaswa kuwa siri yako. Watu wengi humu hawana mipango. Watakapojua kwamba una mpango fulani rahisi kabisa kukatisha tamaa. Wapo watu ambao wanaweza kuambia mipango yako ambao unajua kabisa kama ni watu wanaokutakia mazuri katika maisha yako na unajua huenda wakakupa mawazo bora zaidi ila chunga sana hata wa karibu kama unamwona mdomo wake hawezi kufia jambo lako unatakiwa kuonesha vitendo na sio maneno utaheshimika zaidi pale ukifanya na sio kusema wengi humu ni waongeaji sana ila vitendo sifuri fanya ili kuthibitisha neno kiamini na sio kuongea utaondosha heshima katika maisha yako ficha mambo yako ili wengine wabaki kuona matokeo tu ili kujenga heshima katika maisha yako unatakiwa kuwa msikilizaji sana na kuongea penye haja tu. Watu wakikujua unapenda kuongea watakuzoea na wakisha kuzoea tajua kwamba huna jipya. Hivyo utakuta hata baadhi ya nyakati ukitaka kuongea wengine wanacheka. Hujawahi kuona watu kwa kule kuongea kwao tu sana kumewafanya onekanike ni kituko? Kwa sababu kuongea sana kiasili mtu hupoteza ladha ya maneno yake na ushusha heshima yake. Kwa msikilizaji naongea kwa uchache utaona utakavyokuwa tofauti. Unapokaa kusikiliza jambo huzulia wote. 
mwili na kiwiliwili ili kufahamu kinachosemwa na ukitaka kuchangia omba ruhusa na sio kukatisha wengine kusiwilia mwingine amalize uongee wewe badala ya kusikiliza kinachosemwa unajipunguzia heshima jifunze kuheshimu mawazo ya wengine ukitaka kupokea heshima popote pale nyamaza mwingine akiongea mtazami hadi amalize kuongea basi utaona na yeye pia anafanya hivyo kwako ukianza kuzalau ushauri wa wengine tegemea kabisa na wakopia kuzalauliwa ukiona watu wana kusema sana kwa ubaya jiangalie sana binadamu wachiti sana watakuzulia ila wengi wao wataongea yale upo upo nayo hivyo heshimu sana mitazamo yao ukisikiwa na kuongelea tabia mbaya fulani unayo jifunze kuiacha tabia zako zinawachosha wengine mpaka wakipita huko nje wakiwa nasema jua kabisa hizo ndizo zinapunguza heshima yako jifunze kuacha na sio kutaka kuonyamazisha wengine kwa mafumbo watu watanyamaza ukiacha kufanya na sio ukianza kuachamba ukitaka kuheshimiwa heshimu wengine unachotoa ndicho utakachopokea unachopanda ndicho utakachovuna fanyia wengine yale ambayo unapenda ufanyiwe kulaumu wengine kisha kutaka usilaumiwe usitegemee mtu atakuelewa hata kidogo ukiona mawazo yako hayaheshimiwi jiangalie je na we pia unaheshimu mawazo ya wengine unafanyiwa vile ambavyo unafanya kwa wengine Allah mtukufu hii ni kanuni ambayo ameweka utafanyiwa yale ambayo unafanya kwa wengine kinyume na hayo basi ujifunze unapofanyia wengine vile ambavyo unapenda ufanyiwe wewe utaona watu wengi wakiwa wanakuwa tofauti na ulivyowazoea yule ulikuwa gombana naye kila siku kwa sababu ya kumlaumu leo anakuwa tofauti na kukusikiliza kwa kumaanisha kwa kwa lugha ya heshima sana kuishi maisha ya heshima ni pamoja na kuwa mkweli katika kauli zako unapoaida kisha kama natimiza hali yako imetoka dhuru atoa taarifa na sio kuvunja ahadi na kutafuta visingizio visivyokuwa na, na maana unajipunguzia heshima Allah mtukufu anasema natimizeni ahadi na hakika ahadi itasailiwa unapotoa kauli hakikisha kwamba unaifanyia kazi na umethibitisha ni ya kweli usiongee kutaka kuwafresha wengine mlizisha mola wako kuna ujila kamili kwa ajili yako unaposema utafanya fanya ongea ukweli popote pale kuficha ukweli ili wengine wasiumie ni kuendelea kuteseka kwa maumivu ukisema tamka mapema mka mapema heshimu kauli zako na wengine wataheshimu zako kwa pia Allah atufanyie pesi msikiti mzima tulisema amina hakika ni maneno mazito sana kwa kila binadamu ambaye anajitambua basi tuliswali na kurudi nyumbani sasa mimi nilikuwa nimepanga siku ya kwenda kwa Dida nikaongea naye ila kimya kimya sikumwambia Dida Jamani naangalia kwenye msafara Simone mme wangu nikasema katangulia nyumbani utafuta chakula au nikaanza kuongeza spidi ili niweze kuwa nyumbani Ufika nyumbani na ingia nyumbani na mwana mme wangu ameshika kikombe cha maji anataka kupeleka maji kinywani ah yani Nilipata <laughs> sauti mme wangu kikombe cha makozi cha mama hicho alikitupa kile kikombe fasta na kusema mambo gani ya sasa ningekunywaje nikamwambia mme wangu umefunga hiyo kanisa unataka kumkosea mungu wetu mara tunasikia baba na kaka pamoja na hostazi hivi wapo nje hostazi anamwambia kaka ita mkiwa tupeane mahali matatu hapa sasa huko ndani mme wangu akaniambia kwamba kwa sauti ya chini mke wangu usitoe sauti ya jua washafika ufanye mpango basi wa kuletea maji kidogo tu nikamwambia nenda basi nje hapo kukae pale kwenye upepo pale na wenzio uone kama kiu kitaweza kukusumbua alafu ukinywa maji au na kitu tumboni yatakupindua ngiri ufe mume wangu huyo akatoka nje akaenda ukana wenzie hostaza akasema akaanza kusema jamani kipindi hicho wale waislamu wenye imani ndogo ndio ambacho usingizia vidonda vya tumbo yani ilimradi tu kwamba wasifunge ila wajui funga ni bora sana tena inaleta afya bora kabisa hapo na mume wangu anamwangalia tu usoni kwa makini alafu mwana anasema kwamba we Nika kwambia kukana njia kuna jenga afya ila anashindwa tu kusema kwa nguvu anamtolea tu macho. Ostaza kwa anaendelea. Tena mzee ni mzuri sana kwetu. Waumini kama wote tungelikuwa tunafunga pasipo sababu za kujisingizia singizia. Ningelimpendeza sana Allah. Cha sababu akasema Unajua leo yale mawaidha yamenifungua sana mambo mengi sana na hili unalosema wewe hapa. Ostaza wangu ni nzuri sana. Ila ndio hivi tunatizo kubwa watu hawataki kufunga kwa makusudi sio kwamba ite wajui kwamba wanakosea. Yule ustazi akasema Mawaidha ni mapana sana kama mtu ataweza kuyazingatia. 
Atakwepo kwenye mstari mzuri sana tena sana ila kama atapuuzia basi atakwepo kwenye hasara. Jamani mara Didia na Rahima kijangu wakawa nakuja pale wakasalimia wakaja kunisaidia kumenya mihogo sa, sasa ustazi kama alikuwa anajua kwamba Didia anampa mmeo chakula akawa anasema sasa pale unajua na wake wengine wanapata zambi kubwa sana anampikia mumewe chakula cha mchana wakati mumewe aumu ila tu ataki tu kufunga na yuko hata anashindwa basi anaamua tu kuweka siri baina yake na mumewe hapa dhambi kubwa anakuwa anapata waumini wanaokuwa nafanya jambo hilo kwa makusudi kabisa asababu akasema hapa naye pata dhambi ni mwanamke au mwanaume kwa sababu mwanamke anamtii mumewe asa dhambi hapa inakuwa ni ustazi ustazi akasema mke anapaswa kumwambia mume hivi kwamba unakosea mume wangu. Mimi siwezi kufanya yeye kwa sababu Mungu anasistiza waja wake tufunge. Ikiwa mume analazimisha mke anawafuata viongozi wa dini anawaambia na viongozi wa dini watampa darasa mume. Asa Didia naona kabisa kama alikuwa na mgusa akawa anamenya tu biogo akiwa hana furaha moyoni. Na yule ustazi akasema tena. Ni dhambi kubwa sana kusema kwamba umefunga wakati hujafunga hususan kwa sisi wanaume. Si ndio ambao tumekuwa ni waongo sana. Sisi tunapikiwa vya kula na wake zetu au tunakula kwa mantelia uko ukifika nyumbani. Unadanga kama umefunga ni dhambi kubwa sana hiyo. Sasa hapo akawa mgusa mume wangu. Ndio tabia yake miezi yote nadhani hata kabla hajanioa naona amekaa kimya na mwangalia tu ustazi. Baba akasema Hilo lipo sana ila mimi naona kwamba ni utoto au ni kutokuwa na ni kutokuwa kiimani. Tukiachana na haya hivi kwani sasa hivi ndugu hawaelewani. Usisahau kusema kuna useme mmoja huo hapa ukizingatia utaweza kabisa kujua kwa nini ndugu wa Rwani. Useme wenyewe ni huu. Tofauti ya zamani na siku hizi ni kwamba zamani watoto walikuwa na gana urithi. Siku hizi urithi ndio naoga watoto. Baba alicheka sana akasema. Kweli kabisa umesema ustadhi. Hebu tuende kwenye swala ya Araseli. Kaka akasema saa tisa na robo hii baba. Kwa ustadhi akasema ndio muda tuendeni tuwai kusoma Qur'ani. Basi mume wangu akanyanyuka huko akiwa amechoka kweli yani. Eh, anti haibu ila ndio hivyo tena siwezi kabisa kusema mengi la ni mambo ya aibu kulikuwa ambayo alikuwa ananifanyia mume wangu sasa wanaondoka tu huku Didia anaangusha kilio yani yanamtoka machozi mimi na Raima kijango tukashtuka Didia kinamuliza nini yani analia kulikuwa tunamuuliza Didia Didia nina mchi na kinachokuuliza Didia akaanza kusema huko akiwa anatoa machozi akasema kwamba akiwa mimi ni mkosefu na mkosefu Mwenyezi Mungu nilijua nipo sawa kwenye kumtimu mume wangu anaposema kwamba sifungi si nipikie na mimi nikawa napika ikiwa mimi nafunga kumbe nilikuwa napaswa kukataa kabisa na kumkumbusha mume wangu kwamba kufunga ni lazima kwa wenye afya tulimembeleza didi hapa na Rahima kijango akamwambia didi ashunga ngwara ta usilie naenda kaongee na shemeji pale vizuri tu ataelewa tu si unajua kwamba sisi wanawake tuna njia nyingi sana kuweza kubembeleza mume na akawa yupo kwenye mstari Jamani ndimgele Rahima kijanga alivyokuwa anampa ushauri Didia nikasema kumbe licha ya kupenda chombezo ila akili anazo kutosha tu mpaka anatoa ushauri mzuri na mimi <laughs> nikakazia tu ushauri wa Rahima kijangwa ili Didia akaonge na mumewe upande wa baba na mume wangu pamoja na kaka na ustazi wao wakafika msikitini na wakawa nasoma Korani kwa nusu saa Sheikh akasimama na kuwapa mawaiza na mawaiza yale yakamfua kidogo mume wangu maana Sheikh alisema hivi Usikimbilie kuoa au kuolewa kwa gezi cha kutaka na wewe pia uonekane kwamba uko katika ndoa. Fanya chaguzi lilo kwa bora ili usitie kabisa ukajutia baadaye. Allah atujalie wenza wenye kuwa na hofu na Allah na wenye kuwa na upendo wa dhati kabisa wenye kutuongoza katika njia kumjua Allah. Hapo mume wangu akakumbuka mimi na muongoza kwenye njia kumjua Allah. Akajipiga kifua kimoyo moyo kwamba anaye mke bora na Sheikh akaendelea kutoa mawaidha. Ya Rabbi tuzidishie subra katika upweke huu utujali ya wenzi wa nyahari na wale wenye wake mjue hili mke ni pambo la nyumba na kama ilivyo kawaida ya pambo alitapendeza siku zote ikiwa litakosa uangalifu mzuri na matunzo bora litachaka haraka na kuonekana kama taka ndani ya nyumba hivyo basi mpe matunzo mazuri japo kwa uchache tu wa ulicho jaliwa na muumba tambua kwamba kumtunza mkeo sio lazima uwe bilionea hata kuwa na Ano mazuri tuji yake pia ni miongoni mwa matunzo. Ni wape siri wana mwenzangu. Mwanamke akisema kwamba nakupenda kweli uwaga hadanganyi kwa sababu afikilii hata nafsi yake anakufikiria wewe tu kwa sababu wameumbwa kupenda na sio kutamani. Ni dhaifu na hodari hasa katika kupenda kwao. Mwanamke anahitaji vitu vitatu navyo ni care, love, respect. Yaani kumjali, kumpenda na kumheshimu. Akipata hivi basi wewe ni wako wakufa na kuzikana. 
anachoangalia kwako si mali wala pesa wala wala uzuri wako bali hutazamu muda wako unaotumia vipi kwake hilo tu sababu the real man hujali kwanza familia mengine baadaye basi muda wa swala ukafika wakaswali na wakawa wanarudi nyumbani njiani walikutana na jogopoli kaka akamuliza jogopoli ndugu yangu wewe umetoa hotuba Ijumaa ile nilipenda sana hotuba yako ila leo nimekusomesha na nataka kujua siri ambayo mimi labda sijui juu ya wanawake maana wewe ni mwalimu na liko kuita hivyo jogopoli akasema nipo nje muda nimechelewa kuswali alasili ila kwa sababu tu nataka siri acha basi nikwambie tega sikio kwa makini sana kwa sababu na ustazi wakatangulia wakajua kwamba wao vijana wanaweza kabisa wakapeana siri zenye kuvunja heshima zao alibaki mimi wangu na kaka pamoja na jogo akawa anawaambia usio kijua kuhusu mwanamke mwanamke apendi kutumia mto kumwegemesha kichwa chake chunguza uone mwanamke upenda kulaza kifua chake kwenye kifua cha mwanaume wake au alaze kichwa chake kwenye bega au kwenye mkono wa mwanaume wake mwanaume hujisi amani sana kilala na, na mwenza wake kichwa chake kikiwa kipo kwenye mwili wa mwanaume kuna wakati usiku wa manane ufumbua macho na kumtazama mwanaume wake kisha utabasamu wanaume wasichokijua mara nyingi sana wanawake ufumbua macho mara nyingi kuliko wanaume akiwa melana na mwanaume ndio maana hata mwanaume akiutoa mkono wake na kumuondoa kifuani mwanamke hujirudisha hata akigeuka utashangaa tu yuko naye kasha jigeuza uko naye mwanamke akikutazama na akipata hisia huanza kukupapasa kama hutoamka basi atakuita jina lako au atakusemesha ili tu ufumbue macho kisha atie huruma kwa hisia mwanamke akikuelewa anaweza hisi na pepo la mapenzi maana hata usiku manne anaweza kutaka burudani kwa sababu huaga halali kama mnavyolala mwanaume kaka na mimi wangu wakacheka sana na wakamwacha jogopoli aende zake msikitini sasa wakawa merudi nyumbani bahati nzuri kwa mimi wangu baba aliniambia mimi Mwanangu meo mpe futali mapema ili afuturu aje kula daku asubisi tukao tumeenda magharibi ya afuturu tu. Hapo mume wangu akasikia raha sana kwa kweli muda ulikuwa umefika akawa ameenda msikitini la mume wangu akabaki nikampa futali baada tu ya kusikia azana. Alipomaliza kufutula kanipa stori zote mpaka za jogo alafu akamniuliza, "Hivi kweli mke wangu alivyosema jogo kuhusu wanawake ni kweli?" Nikacheka alafu nikamwambia, "Nitakujibu ukisha mwezi wa Ramadhani." ukifunga viuku vyote na mimi nakupa sili wanawake. Alicheka kidogo na tukapiga story mbili tatu. Sasa nikaenda kupika daku na ndio siku mimi nikapata ada, nikisema ada nadhani kwamba wakubwa tumejua nini ambacho inakuwa na maanisha. Kwa imani ya dini yetu nikiwa nipo kwenye ada sipaswi kufunga sasa nimwambie mume wangu. Mimi kesho sifungi nipo kwenye ada. Mume wangu akasema mke wangu. Unajua maana sisi kwamba ni mwili mmoja. Nikamwambia <laughs> Ndio kwa sababu sisi ni mke na mume akaniambia jambo la ajabu sana akisema na mimi kesho sifungi kwa sababu mke wangu wewe upo kwenye ada na sisi ni mwili mmoja du nilishangaa alafu nikamuuliza nikamuuliza unamaanisha nini akaniambia kesho atufungi wote wewe we hapo ujui tu kama kesho tunaumwa sisi jamani <laughs> lisho hata nguvu ya kuongea maana mume wangu anafanya mambo makusudi kabisa yani nikajikuta naongea kwa asiri mume wangu usijipendekeze hivyo wewe ni mkubwa kesho funga akaniambia na wewe funga da yani jamani <laughs> liongea naye kwa unyonge sana ili anielewe nikamwambia mume wangu kuna kauli zingine unajitukana siwezi kabisa kuuma mimi ada afu na wewe useme tu kama unaumwa huu ugonjwa huu ni ugonjwa wanawake tu sasa mume wangu wewe hebu funga au una sababu ambayo inakufanya usifunge mume wangu anataka kuongea tu bahati nzuri sasa msikitini kuna sheikh kana toa mawaiza yenye kugusa maongezi yetu Anasema watu ambao wanapaswa wasifunge na anatoa na sababu zake. Limwambia mume wangu sikiliza sikiliza kwanza uko msikitini. Na yeye kwa bahati nzuri akakubali kusikiliza na Sheikh alikuwa anasema mawaidha haya. Watu saba ambao hawapaswi kufunga. Moja mgonjwa. Wanachuoni wanakubali kwamba kina juzu kwa mgonjwa kutokufunga. Msingi wa hilo ni aya ambayo Mwenyezi Mungu anasema lakini ikiwa mmoja wenu ni mgonjwa au yuko safarini basi ijumuishwe katika siku nyingine. Namba mbili msafiri. Kuruhusiwa kutofunga imanishi kwamba kama unaweza kufunga basi usifunge ila kama unaona kwamba unaweza kufunga basi funga. Na ukiikosa funga utailipa baada ya kuisha kwa Ramadhani. Namba tatu wazee. 
Na ama wale wanaweza kufunga kwa shida, kwa mfano mzee, wana ya kufunga au kulisha masikini kila siku. Amesema kuwa aya hii hapa haijabatilisha kufunga inawaruhusu wazee na vikongwe wasiweza kufunga. Hivi basi kwa kuwa hawataweza kufunga basi kwa kila siku wamlisha maskini mmoja. Namba 4, waliokumbwa na janga la njaa. Wale ambao nchi zao zinapatwa na majanga ya njaa au mtu anashikwa na njaa kali kiasi kwamba anashindwa kuvumilia, basi ulama wameona kwamba aache na ali chakula kwa kiasi chochote kinachoweza. Namba tano, Wasiofikia barehe. Mtu yeye afikia umri wa kuanza kufanya ibada ila ni vizuri zaidi akajifunza akiwa atataka. Namba sita mjamzito na ananyonyesha. Ikiwa mjamzito anahofia madhara makubwa ya mtoto wake na ananyonyesha pia basi anaruhusiwa kuacha funga yake. Namba saba, wenye hedhi na nifasi. Nifasi ni damu ya uzazi inayotoka baada ya kujifungua. Hedhi ni damu ya mwezi kwa mwanamke. Malipo ya funga. Watu hawa wanaruhusiwa kuacha kufunga lakini pia wanahitaji kupata fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani sasa. Watapataje fadhila hizi? Kuna njia mbili ya kuweza kupata fadhila. Kulipa fungu alizokosa ikiwa alikuwa mgonjwa au mjamzito na kadhalika. Basi lazimika kulipa funga zake alizokuwa amekosa. Ikiwa hawezi kulipa namba mbili kutokana na ugonjwa wake au hali yake basi atamlisha maskini mmoja kwa kila siku ya funga. Shekhe akamaliza. Basi mimi wangu wale wake mdogo si akasema mgango mimi nitamlisha maskini mmoja kila siku nikamwambia wewe kwenye watu saba haupo wewe we ni mzima afya kabisa wanapaswa ufunge na sio eti umlishe maskini ila sio mbaya na ukamlisha maskini huko na wewe pia ukiwa unafunga basi mwangu uchovu wa uji ukamnyonyesha akapata usingizi usiku nikamwamsha akala daku akutaka kuongea sana karudi kulala alfajili akaenda msikitini na baba pamoja na kaka Mimi mwenyewe nikasema isi inawezekana mume wangu amebadilika mbona leo hakuwa na kikwazo cha kukataa swala ameenda tu. Na amerudi na shangaa kana mume wangu wanaenda shambani kitu kikawa kinanishangaza sana mume wangu eti. Kabadilika kabisa au baadaye atakuja kuniletea mengine. Njiani walikutana na jogopoli. Akawa na hapa vijana usia wa ndoa na mume wangu pia kasimama pamoja na kaka wakawa wanamsikiliza jogo akawa anawaambia maneno haya. Naam. Furaha ndoa uja pale misingi ya ndoa inapokuwa imefuatwa na ndoa maana magari. Jadi mbele barabara na meli zinapita kwenye maji. Yote ni njia ya kile kitu kuwa katika mahali pake na hapo utulivu unakuwa unapatikana ndani yake. Ndoa ni sawa na mikono miwili. Uhitajiana kuweza kusaidiana kila hali. Huu unamwosha huyu, huyu anamwosha yule. Katika kila lao usaidizi muhimu mno mwanamke ni mtu wa kuheshimiwa sana kutunzwa kwa sababu mke ni amana kutoka kwa Mola wako. Huruma baina yao itawale ikiwa ni kazi ngapi watafanya juu yetu. Hata wao wamechoka vipi? Lakini yake ya msingi katika ndoa anatupa kila huduma. Kazi ya mwanamke ni sali moja tukipewa tu sisi wanaume tungelekuwa tunaandamana na mabango kila siku. Huruma ni muhimu sana. Kuna baadhi ya kazi ukiwa na muda unaweza kumsaidia kwa sababu Allah Anahurumia wale wenye hukurumiana ni thabu kubwa sana ambao mnajipatia na mtume amesema kwamba mbora wenu ni yule mwenye kujali familia zao na kuwa na huruma nayo na Allah ameumba mapenzi na huruma baina yake na kutuletea wenza wenye jinsia zetu pate utulivu ndani yao wanaume wabe wana nafasi juu yao wake zetu bali mapenzi yetu yatawale juu yao kilose mapenzi na ruga ya kitabia kwa kule kulindana kuchungana hivyo amejali Allah kwa ndo ukamilifu wa uhai wa kiume na damu na kiutu na sio ubabe mwanamke katika maisha yake ni sehemu ndogo sana na finyu ya furaha katika maisha yake we mume ndo ambao kiongezea furaha yake na sio kuipunguza ndio mkiwa na mapungufu yake hakuna leka milika isipo kwa Allah ni mangapi ambao anatuvumilia sisi mke sio kijakazi wala mtumishi wako bali isani zao juu yetu basi tutambue muhimu wao juu yetu pia kule kusaidiana mume na mke katika kuwalea watoto na kuijenga familia na kuhifadhi ndugu zangu kulea mimba sio kazi ndogo wallahi ujui mtiani gani ambaye wanakuwa naipata hawa viumbe kila hali inawakuta wanaweka tadi maisha yao na afya zao bado 
kujifungua jambo ambalo ni kubwa mno kwao Mola anawajalia na jifungua salama Ala najalia maziwa vifuani mwao Kitu cha kunyoesha kamwe hata uuze hii dunia huwezi kabisa mlipa mwanamke huyo Basi yote haya Jana kufanya ukose shukrani kwa mwenzio Uume tuwa jina tula mtoto Na kuita baflani Basi tuathamini sana na kuatunza Mke hajui mafuta yako sabuni yako tusiwe nje Tunasifika tu ndani kutu panateketea si akili Kati ya mume na mke Huruma mwenayo ni moja kati ya kupangilia Na kuratibu usiano kati ya mwanaume na mwanamke Juu ya msingi madhubuti katika mzunguko mapenzi Na huruma kuheshimiana Sio kwa mmeji na familia kuona habari nayo Wakiumwa, wakiwa na dhiki, shida Si wasukali wala chumvi jambo hilo halipo kabisa katika uislamu Ndoa ikipata utulivu, upendo, utu, huruma na kusitiliana kila hali Ni kupatikana ujila mkubwa na thawabu tele kwa sababu kusimamia haki ya mkeo na watoto katika swala zima la kuwapa matumizi Kama alivyosema mtokufu, wadlaja kwa manu yake Akawaya tutuwa matumizi yoyote ukitafuta kwa matumizi hayo radhi ya mwenyezi Mungu isipokuwa utalipo ujila juu ya matumizi hayo mpaka kile ambacho unachokiweka katika kinywa cha mkeo. Wanaume tujitambue katika ndoa zetu. Tunajisahau. Kwa ndoa ni stara kwetu. Basi tustiliane. Na kila usika watambue haki zao na hapo kutimia dini. Nafsi na mwili. Kuyahifadhi masikio kwa njia moja au nyingine. Wacha tuishi hapa kwa leo. Ya Rabbi atujalie. Aya, yafanyike katika ndoa zetu maneno haya Allah atujali tutende kila jema atufanyiwe pesi kila zito kwetu Allah atujali khairi na baraka na atujali maelewano na vizazi vyema Amen Wote wakasema amin Maungu na kaka wakalia na safari yao Ilale maneno ya likuwa meogusa wote Upando wa didi ya sasa Anamambia mime wake ukwele Mime wangu Unafanyo na kosea kwa nusi funge tu wakatu na jua kabisa mwenyezi mungu anataka waja wake wa funge ramadhani. Madidi akasema mimi si funge. Sina sabu yote na astaki ufunga. Didi akanza kumpa yale maneno ambali kwa measikia kwa ustazi. Alipo maliza kumpa. Mimewa akasema jambo ambalo didi alishanga. Alisema kwa mba sasa chagua moja. Kunipikia nile sitaki kufunga. Au ni kuandikia talaka tuachade kwa sabu wewe. Una msikiliza ustazi sitaki maelezo nataka majibu tu. Moja talaka mbili unipikia nile. Du, abudia kapewa mtiani mzito kweli kweli Atachagua namba moja unamba mbili Moja tu wane Didi ya kasema mme wangu Naomba ni katia udhu Nije ni swali ni mwombe mungu anipi njia Ya kuchagua katia moja Kwenye hewa mawili Mme wangu kasema We tia uzu swali mimi naenda hapo juu Kura kwanza lafu Narudi hapa na karatasi na pedi Ili ukichagua taraka ni kuandikie Didi ya hakujibu tena neno lote ile Zaidi ya kujaza maji kwenye jagi, akenda nayo nje kutia uzu. Hakawana tia uzu huko mmeo kwa naondoka kuenda kula bila hata yaibu, azimzima wa ramadhani, na yeni muislamu eti. Alifika mgane na kula ila alisikia mawaiza ya kwa natoka msikitini kwa njia ya speaker. Yale mawaiza ya kwa namkumbusha mambo mazito ambayo walio pita madrasa wote walikuwa na ajua. Mawaiza ya likuwa ni haya. Siku ambayo watu atazama katika jesho lao kudingana na matindo yao. Anasibili ya miki dadi Siku ya kiyama juwadi takuwa lipo kalibu Na watu kwa mbali wa maili moja Siku hiyo watu watazama katika jesho lao kulingana na vitendo na vitendo vyao Wengine watazama mpaka vifundoni Mamigu yao wengine watazama mpaka magotini Wengine watazama mpaka kiunoni Na wengine watazamishwa kabisa na jesho lao Imepokelo na muislamu Nuguzangu Mimi na wewe Tazama kiasigeni siku hiyo Tujibidisheni kufanya matendo mema Tufateni amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Tupate kufaulu katika siku hiyo ambayo kila mmoja wetu atakuwa na yake ya kumtosha siku ambayo kivuli. Kitakuwa ni cha Allah peke siku ambayo. Mwana atamkimbia mzazi na mzata mkimbia mwana siku ambayo watu watatamani arithi wa meze siku ambayo. Medome wetu itafungwa na viungo zetu. Ndiyo zitakazo toa ushahidi wa yote ambayo tuliafanya siku ambayo. Kwenye mimba wataza kabla ya muda na siku ambayo watoto wachanga watoto wa mvi. Siku ya siku, siku ya umuli akhera. Acha kuwa mkaidi wewe 
na unafanya makusudi dhambi na usiki ukiambiwa. Asa Shekhe akaanza kulia wakati akiwa anatoa hayo mawaidha. Sasa mume wa Didia anasikia kutoka na mbembele za Shekhe msikitini ila yeye anasikia kupitia speaker na yeye nafsi kwa ina mchoma akaona kwamba Didia yupo sahi anamulimisha mema ataki mume wake aende motoni yani yeye ataki kabisa aende motoni. Kilicho mliza mimi wa Didia pale Shekhe aliposema kwamba Kinachoniuliza mimi siku hizi wanaume tumekuwa tukiwatoa wake zetu kwenye dini tunawapeleka sehemu zisizokuwa na dini. Wanaume baadhi yetu hatufungi tunawalazimisha wake zetu watupikie chakula wakati wao wakiwa wamefunga. Kinatia huruma sana wake kiongozi wa nyumba au fungi au na sababu yoyote ile ya msingi. Eh ni wengi wengi nikisema wengi na maanisha kwamba wanawake wameshika sana dini kuliko si wanaume. Shekhe analia tena kumbe alikuwa ameshatoa mawaiza yenye kuweza kumbadilisha mtu kupitia mawaiza yake. Madidi akasema kwamba kutoka moyo ni kesho nafunga siwezi kabisa kumkosea tena mguu wangu. Alitoka pale kaenda moja kwa moja kwake akamkuta Didi akiwa na swali bado. Mume wa Didi akachukua udhu na yeye anaswali Didi anamaliza kuswali anaona kabisa mume wake kana swali huko machozi yake yanamtoka akawa na shangaa sasa. Haoni kaja na karatasi wala peni bali kaja na kuswali. Upande wangu jioni kai imefika muda wa kufuturu na shangaa mimi wangu kaja jikoni pale nilipo mimi akawa niambia mke wangu nipe futali. Sasa alikuwa anataka kuendelea kusema ila akawa anajipalia mimi nikawa namshangaa tu vipi tena anataka kufuturu jikoni wakati baba na kaka na ustazi wapo kwenye mkika kule yani naona kabisa mimi wangu anataka kunitia aibu. Nilijua kasha kwa muelewa kumbe bado akanyosha mkono ishara kwamba nipe futali. Mke wangu nataka kusaidia kubeba kupeleka kwenye mkeka. Tunasisitizwa tuweze kusaidia wake zetu. Nikasema kimoyo ni asante Mungu mimi wangu, Mawaiza ameshaanza kufanya kazi, anataka kunisaidia mkewe. Nikampa ile iftali na akapeleka kweli kwenye mkeka hapo kaka, kaka angu aliona maajabu kweli kwa mimi wangu, ananisaidia huko akiwa anasema kwamba mwenyewe kimoyo ni kwa Mawaiza au Shemeji anayafanyia kazi. Jamani mimi wangu amebadilika sana. Amaliza kufuturu pale nikaenda kutoa vyombo Tukaenda ndani mimi wangu kana niambia mke wangu. Natakao huyu mwanetu huyu. Tumpe elimu ya kumjua Mungu mapema ili asije kuwa kama mimi. Na kwambia kweli mke wangu mimi sikwahi kabisa kufunga zaidi nilikuwa ni muongo tu kwenye maisha yangu ila kupitia wewe pamoja na mawaidha tofauti tofauti. Nasema hivi, nafunga mimi wala usiwe na shaka juu yangu mimi. Nikafurahi sana kusikia maneno yale kutoka kwa mke wangu na tulilala kwa amani kabisa. Upande wa didi ya Alikuwa na maajabu kuona mumewe alikuwa na swali huku akiwa analia na baada ya kumaliza kuswali akamwambia mkewe. Mke wangu kuanzia leo nafunga mimi na wewe ulikuwa uko sahihi kabisa ila nahisi shetani alikuwa amenitawala. Nashukuru kwa wewe ni mke mwema. Didia alimshukuru Mungu na yeye pia akamkumbatia mumewe kwa furana akaona kabisa hakika Mungu ametenda jambo jema kabisa kwenye maisha yao. Na mumewe alifunga kweli na siku ya pili alienda msikitini na Didia Alinda msikitini ilikuwa ni furaha sana kwa kila. Na mimi sikwenda kwa sababu sikuwa na uzu kutokana na kuumwa kwangu ukubwa. Ila siku hiyo Sheikh alitoa mawaidha ambayo Didia aliyashika vizuri. Aje anipe na mimi nyumbani. Sheikh alisema kwamba unapoepukana mti na majani yake mbele ya watu hatima yake mti huo utakuwa ni kuni zenye kupikiwa. Hivyo hivyo wanawake wanapokuwa wanakuwa uchi mbele za watu hatima yao itakuwa ni kuni za jehanamu. Didia alishika vizuri kabisa mawaidha hayo aje aniambie mimi na Sheikh alimaliza kwa kutoa mawaidha mengine mafupi tu yenye tafakuri akisema. Usikasirike wana kulaumu pindi puto lapo kwa nimepasuka usoni. Usikasirike kulaumu kwani wewe ndiye ambaye ulielipoteza na ukajaza kuliko uwezo wake wa hewa. Kadhalika binadamu pia wanapokuwa wamekumizwa kuzichekwa kwa upendo. Tamani na kuwapo umuhimu Usikasirike kwa ni wendi ambayo uliyotoa zaidi ya kile ambacho alichokuwa nakihitaji. Didia na hayo akayasikia alipo kama maliza kuswali alikuja kuniambia alikuwa amejili yote. Hakika tulimshukuru Mungu kwa pamoja. Sasa mimi na mume wangu tukawa na amani ya kweli kabisa mume wangu akamjua Mungu. Na mtoto wetu alipona tukarudi mjini sasa huku mimi nasema kwamba kimoyo moyo Mungu saidia mume wangu asije kabisa kabadilika wewe hivi hivi yani. Asamtiano kwa umekuja siku alipokuwa ameenda kazini kwake. Alikutana na marafiki zake ambao wamedanganya wake zao kwamba wamefunga, wakanunua chakula mchana ugali mbuzi na miwango akiwa ipo kwenye funga. Walimkaribisha anajua kabisa ni mwenzao kama kawaida yao mmoja wao akamwambia mmewangu. Ah, karibu sana ndugu yetu Tanga. 
Kumekukondesha sana ise. Njoo uweke shavu hapa sasa. Du, mtiani upo kwa mme wangu. Akawa na waza, anawazua. Akanyuka lipo kaa kwa naenda. Kiliko chakura na marafiki zake. Da. Chajabu, akukaa kwenye kiti, akanza kuambia rafiki zangu. Uli mwezi mtukufu na ukizingatia nini ni wa islam, mbona nafanya kimchukiza cho mungu? Kuna mmoja wa kasema kasema, oye, oh, yeah, amba. Wema kajia siluko tunakula wote hapa, mwezi kama huu hapa, leo mbona kama unajifanya kwa mba ni mtakatifu we. Maunga kasema, mwakajana, siku pata darasa, la kuweza kujua na chofanya, na kosea, na makoni mpata darasa na migundua na kosea sasa. Si vizuri sana. Kuona mwenzangu wakiwa na kosea fumi ni nyamaze tu. Na wasi ninyi pamoja na moyo wangu, tumche alo. Moja hapo alisimama akasema kwa nguvu sana. Mimi siwezi kabisa kufunga, nasema siwezi kufunga. Tena narudia siwezi kufunga mimi. Sauti yake ye msistizo ilifanya mpita njia mbae walikuwa na mshukule kama ni mwendo wazimu, alisongia ye. Hakutaka hata kujua kwa mba mianzia wapi ila alimuambia tuwe alikuwa misema kwa mba wezi kufunga, alimuambia manono haya. Acha kujitharau. Na kauli yako ya we kwa mba uwezi kufunga huku na kipindi ambacho naweza sema kwa mba ichi siwezi sikiliza kwa umakini. Nikupe somo lita kusaidia kwa jamaisha yako. Mwaji ya sabu kubwa sana watu kushindwa kufanya mambo makubwa ni kujiwekea self-doubt. Yani kujionea shaka. Unapo jionea shaka manaki ni kwa mba umeufunga ubongo wako na kilea kukufanya mambo makubwa. Kwenye kitabu cha Discover Your Strength kilichu andikuwa na Marcus pamoja na Donald O. Krifton wanasema kwamba kila mtu wana uwezo wa kufanya kitu zaidi ya watu elufu kumi wana umzunguka hino unesha kwamba kwa jambo unalifanya kama utaweka nguvu zako zote na akili zako bila kufikilia watu watasema nini utakuwa bola zaidi na watu watataka huduma kutoka kwa kwa muda wote utakuwa muzaduka bora mpika vitumbua, bagia, mandazi, bora na kazarika utakuwa fundiwashi bora, utakuwa mama ntirie bora na kazarika na ni vita mbavyo haviitaji hata kuwa na elimu ya kidoto cha nne. Kwa nini sasa ujitharau? Tafiti zinaonesha zaidi ya asilimia msini ya viongozi wa makampuni ya ni CEOs kubwa duniani vioni walikuwa mepata ufaudu wa wasta ni CNI grades. Kwa wekezaji wa kubwa na mamilione wa kubwa duniani kama Bill Gates au kumaliza elimu ya chuo. Simanishu kusoma ni kubaya apana na manisha kwa mba usijueke vipingamizi kwa sabu eti au kufanikewa kusoma. Mana kuna wengine ambao wanaamini msomi ndio ambaye anayetakiwa afanikiwe. Usio kijua ni kwamba dunia kwa sasa hivi haipimi mtu wa gezo cha elimu yake bali inampima kwa gezo cha uwezo wake. Develop your potential. Kishi kwa kusudi ambalo uliombiwa. Usizarau maneno ya Mwenyezi Mungu funga, we ni mzima. Yule alivomaliza kusema maneno hayo wote alikaa kimya kama dakika tano hivi kila mmoja akatafakari ile maneno na hatimaye alisema. Kesho tunafunga kwa Mwenyezi Mungu na kusidio zuli na sisi. Basi walikula kwa siku hiyo na mme wangu akarudi nyumbani, akaniadisia kazi ni kwa kinilifly sana na kuona kumbe jambo zuli na manufam safali ya tanga imeweza kumweka mme wangu kwenye mstali yonyoka. Nikambia mme wangu, hivyo ndivo munga napenda kukatazana mabaya mme wangu kumefanya jambo bora sana. Basi akaniambia, nitaendea kufanya hivi kwa wanaume wenzangu ususani ambao wanadanganya wake zao kama mimi mavuli kwa na kunanganya wewe. Ni cheka ke mwoni tukara siku ikapita. Siku ya pili didia, alinipigia simu na kuniambia shoga angu, saivi mwe wangu. Ana nifraisha sana, yani anaswali mpaka suna za usiku, akika mungu ni mwema. Nika mambia sawa, na mimi pienda mwe mwe wangu, aswali suna. Asa upanda mwe wangu, aliongoza na marafiki zake mpaka msikitina siku hiyo, wanipata mawaiza ilio kame fungua vichwa vyao, na kujua uuzu wa mungu nini kwa mwanadamu. Sheikh alisema mwane noaya. Imesimuli wakua katika mji wa maka Alishi buwana mmoja masikini sana Yee pamoja na mke wake Siku mmoja mke wake ya kamambia Mume wangu Hatuna chakula Wala mavazi Utoke basi wala watu katafute kazi Yee buwana katoka kuenda sokoni wala watu kutafuta shuguli yoyote ile ya kufanya Alipo fika sokoni Akangaika sana kutafuta shuguli yoyote ya kufanya lakini Hakufanikiwa. Hakiwa narudi lakini alionelea kwanza haka muombe mwenyezi mungu juu ya shida na maratuza liyo kwa nayo. Hakaenda katika msikiti wa maka. 
katika alkaba akaanza kuswali. Akaswali sana kwa mama Mwenyezi Mungu amsaidie. Pindi alipomaliza akiwa anatoka kuelekea nyumbani lakini akiwa katika ile ile msikiti akaona mfuko. Akachukua ile mfuko na kufungua ndani akakuta kuna dirham elfu moja. Akafurahi yule bwana. Akarudi nyumbani akiwa ni mwenye furaha sana. Akamwelezea mke wake juu ya pesa alizoziokota. Mke wake akamwambia mme wangu, hizo pesa ni za haram. Rudi mpaka hapo ulipoziokota. Kazitangaze umrudishe mwenyewe. Yule bwana akarudi mpaka katika ile eneo la, la msikiti alipokuwa ameokota zile pesa. Alipofika atakakuta mtu anatangaza. Nana leo kwa ameokota mfuko ndani yake kuna dirham elfu moja. Yule maskini akamfuata yule mwenye kutangaza na kumwambia kwamba achukue mfuko wake aliokota katika eneo hilo. Yule mtu ambaye alikuwa akitangaza akamwambia yule maskini, "Huo mfuko chukua, lakini pia hizi dinali elfu tisa chukua, pia ni zako." Yule bwana ambaye ni maskini akashangana kumuliza kulikodi. Yule bwana ambaye alikuwa akitangaza akamwambia kwamba pesa zile alipewa na mfanyabiashara toka Sham Dilham elfu kumi. akimwambia kwamba akamtafute mtu ambaye ni mwaminifu ndio ampe pesa zile. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Quran an 65 mbili yeyote mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu humtembezea njia ya kutokea na humpa riziki katika njia ambayo hakutarajia. Shekhe alimaliza yale mawaidha mume wangu na rafiki zake walipata kujua kitu zaidi. Wamemaliza kuswali wakana, wanatoka msikitini marafiki zake wakawa nakutana na wake zao wanaenda msokoni kununua vitu vya ftari. Yaani wake wa marafiki zake mume wangu na wao pia ndani ya moyo yao walisema kumbe wa zetu wanafunga na kuswali na sisi tunaanza kuswali. Yaani wajui nyuma ya pazia ilikuwaje na kweli walikuwa wamefanya ibada na wao pia kwa na maisha mazuri wake zao walikuwa na swali. Waliamua kuwa nao moja, yani mume wangu pamoja na marafiki zake kuungana. Kuambia vijana wale ambapo kwenye zana walizokuwa nazo wao mwanzo waache na warudi kwenye ibada. Walifanikiwa kuweza kubadilisha vijana wengi sana ambao walikuwa kama wao. Mume wangu alikuwa nyumbani na usemi wake. Mwezi wa Ramadhani mgumu sana kwa mrafi. Nikacheka sana, nikamuliza kwa nini? Akasema, "Mimi nilikuwa mrafi, niliona kwamba mwezi huu ni mgumu sana kumbe." sio hivyo Nashukuru sana mke wangu kwa kusimama imara na kuniongoza vyema kabisa hakika wewe ni mke bora na paswa ukupa sifa hizo usikie Jamani nilisikia raha kutoka moyo nikamwambia asante sana mke wangu Alishauri na mimi niungane na wenzangu basi niwakumbusha na wenzangu juu ya kufunga na kuswali Bahati zuri kwangu Didia na Rahma kijangwa walikuja kunitembelea nilipokuwa nimeambia kwamba tuwakumbushwe na wenzetu Akupinga tulifanya hivyo na tuliweza kusaidia baadhi ya wanawake ambao walikuwa hawafungi wala hawataki kuswali. Hakika walibadilika. Nachukua nafasi kukuomba na wewe baba au mama au kaka au dada. Ufikishe ujumbe kwa yeyote yule ambaye unayemuona anayo tabia kama alizokuwa nazo mimi wangu. Ublinganie aweze kufanya ibada. Sina mengi huko ndo mwisho wa simulizi fupi. Iliyoandikwa na mtaalamu Jogo Poli na kusimulia na midirectory kutoka hapa simulizi mixi na nichukua nafasi kuwatakia Ramadhani njema. Tukusane katika simulizi nyingine fupi zenye mafunzo na burudani. Bye bye. Ni ndani ya YouTube channel ya Simulizi Mixi fupi pamoja na Simulizi Mixi. Tunaendelea kuwaletea simulizi kila siku kwa ajili ya burudani na elimu ya kutosha. Tukutane katika simulizi nyingine fupi.